Đội bóng đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng MLS đã có mặt tại Chung kết Lakes Cup. Giải đấu có sự hiện diện của không chỉ các câu lạc bộ ở giải nhà nghề Mỹ, mà cả là những đội bóng sừng sỏ đến từ giải vô địch quốc gia Mexico. Đó là hiệu ứng thần kỳ mà Lionel Messi tạo ra về mặt chuyên môn chỉ trong thời gian rất ngắn khoác áo Inter Miami. 6 trận đấu, Messi ghi 9 bàn thắng, bao gồm nhiều siêu phẩm và bàn thắng mang tính lật ngược thế cờ hay định đoạt cục diện trận đấu. Chạm trán Philadelphia tại bán kết không phải là ngoại lệ. Sau khi bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sớm ngay ở phút thứ ba, Inter Miami đã phải chịu áp lực không hề nhỏ đến từ đội chủ nhà. Với nhiều tình huống sóng gió, suýt thì dẫn đến bàn gỡ một đều. Nhưng ở phút thứ 30, Martinez bị đốn ngã ở giữa sân nhưng trọng tài cho Inter Miami hưởng lợi thế. Siêu sao người Argentina băng xuống tung cú sút xa ở cự ly gần 30 mét. Bóng đi căng, chìm vào góc xa khiến thủ thành Philadelphia bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng. Inter Miami dẫn trước 2-0 và đánh sập ý chí của đối phương để rồi Trung cuộc giành chiến thắng 4-1. Tuy thật khó để tìm thêm được mỹ từ nào để ca tụng tài nghệ của La Pulga, nhưng không thể không trầm trồ thán phục trước siêu phẩm mà siêu sao người Argentina đã tạo ra. Đó không phải là cú nã đại bác thường thấy ở cự ly 30 m Bóng từ chân Messi bay đi với lực vừa đủ nhưng cực kỳ hiểm hóc. Yếu tố then chốt trong bàn thắng này ngoài kỹ nghệ tuyệt luân của số 10 và trí thông minh còn là trí thông minh. Nhận thấy thủ thành đang dâng hơi cao và đứng lệch về phía góc phải không thành khi lùi về. Messi đã lập trình ra pha dứt điểm ngay khi vừa nhận bóng và tung cú sút về phía góc trái theo hướng thủ môn. Đến từ những phút bù giờ của hiệp 1, Inter Miami có bàn thắng thứ ba. Messi không hề tham gia vào tình huống. Taylor chọc khe cho Alba thoát xuống xâm nhập vòng cấm, rồi dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-0. Tuy vậy, nếu xem lại tình huống sẽ nhận thấy ảnh hưởng của La Pulga trong pha bóng này. Xuất phát từ đợt phản công, Taylor dẫn bóng khá thoải mái lên vòng tròn giữa sân rồi chọc khe cho Jordi Alba thoát xuống. Messi đứng ngay cạnh Taylor. Anh không làm gì cả nhưng kéo cả hai tiền vệ phòng ngự của Philadelphia về phía mình, tạo cơ hội cho đồng đội dốc bóng và kiến tạo. Nếu không phải Messi, những cầu thủ đội chủ nhà đã tập trung vào phía Taylor để ngăn chặn tiền vệ này phát triển bóng lên phía trên. Đó là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức phòng ngự. Nhưng Messi đã phá vỡ những nguyên tắc ấy bởi sự hiện diện của mình. Tên tuổi và tài năng siêu việt của La Pulga khiến cho đối phương e sợ và phải chú trọng ngăn chặn anh tạo nên đột biến. Phòng thì hơn là chống. Để Messi nhận bóng còn không biết bi kịch gì sẽ xảy ra đây. Như Mark Muniesa, cựu cầu thủ của Barca chia sẻ, có Messi là có cơ hội ghi bàn và đối thủ luôn phải áp sát anh ấy, đôi khi là hai, ba cầu thủ. Điều đó không đồng nghĩa những cầu thủ khác có nhiều khoảng trống hơn. Họ không thể ngăn chặn chúng tôi. Vì thế, năng lực đặc biệt của Messi mà ít người đề cập đến là khả năng không cần kiến thiết. Anh không cần chạm bóng vẫn ảnh hưởng lên hệ thống phòng ngự đối phương và tạo ra đột biến. Đơn giản, anh có thể làm mọi thứ từ kiến tạo, đột phá cho đến ghi bàn. Hơn nữa, Messi quá thông minh để biết di chuyển như thế nào để kéo giãn hàng thủ đối phương. Trăm năm trước và trăm năm sau, có lẽ chỉ có một Messi mới có được năng lực đặc biệt như vậy. Trong màu áo Inter Miami, Messi vẫn là hiện tượng kỳ vĩ về tài năng như những gì mà người hâm mộ bóng đá thế giới chứng kiến suốt gần 20 năm qua. Bỏ qua những chi tiết vụn vặn liên quan đến tiền bạc, theo dõi cầu thủ vĩ đại người Argentina thi đấu vẫn là cách tận hưởng chân thật và tinh túy nhất về môn thể thao vua. Trận tư kết Lakes Cup giữa Inter Miami và Charlotte cuối tuần qua đã đem đến một khoảnh khắc chân thật và sống động như thế. Giữa biển người huyên náo inh ngòi, những gã đàn ông không chịu lớn cởi phăng áo, liên tục hò hét, đánh trống và nốc bia không ngừng. Có một đứa trẻ đích thực, khoảng chừng 8 tuổi, mắt to tròn sững sờ nhìn Messi bằng xương, bằng thịt. Cậu bé cầm trên tay tấm bảng hồng, màu áo của Inter Miami viết dòng chữ bằng bút đen. Messi, Quiero Dante un abrazo. Chú nhóc muốn được Messi ôm một cái. Rất nhiều người muốn ôm Messi. Rất nhiều người yêu Messi trước khi cựu thủ quân của Barca đặt chân đến Miami. Ngoại trừ một bộ phận hâm mộ nhiệt thành và cuồng tín Cristiano Ronaldo. Sự ngưỡng mộ dành cho La Pulga đã trở nên phổ biến. Những gì anh thể hiện trong trận gặp Charlotte, một màn trình diễn xuất sắc khác giúp Miami giành chiến thắng vang dội 4-0 càng làm tăng sự say mê vốn dĩ đã trở thành cơn sốt ở thành phố được ví như là thủ phủ của người Latin ở xứ sở cờ hoa. Cuộc chạm trán với Charlotte có thể đại diện cho lần đầu tiên Inter Miami được trải nghiệm một Messi bình thường nhất. Không siêu phẩm xuất phạt phút bù giờ, không có những pha làm bàn hay kiến tạo tuyệt tác. Tóm lại, không bừng sáng lật ngược kết quả trận đấu, chỉ đơn giản là màn trình diễn vững chãi đáng tin. 
đem về chiến thắng quan trọng và muốn hay không vẫn ghi bàn. Miami hiện đứng cuối bảng xếp hạng MLS nhưng đội bóng này chưa thua sau 5 trận tại League Cup. Ghi 17 bàn và Messi đang đóng góp phần nửa với 8 bàn. Chiến thắng trước Charlotte đưa Miami đến gần hơn chiếc vô địch đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Sự kém cỏi của Inter Miami được thể hiện rõ nhất trong cuộc chạm trán với Dallas ở vòng 1/8. Bốn bàn thua đến từ những tình huống hàng thủ đội bóng áo hồng lóng ngóng và hoảng loạn một cách tội nghiệp. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc, Miami vẫn còn bị dẫn tới hai bàn. Mọi con mắt lại đổ dồn về phía Messi giống như trong màu áo Barca và Argentina. Messi khỏi lớp cách biệt và tự mình định đoạt kết cục của trận đấu. Một cú treo bóng dẫn đến pha phản lưới rồi một pha đá phạt tuyệt đẹp quân bình tỷ số ở phút bù giờ. Ngay cả ở những cầu thủ có mặt trên sân cũng phải ôm đầu ngỡ ngàng vì tay nghệ tuyệt luân của siêu sao người Argentina. Trong trận gặp Charlotte, Messi vẫn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất và chắc chắn là quan trọng nhất. Những hậu vệ của Charlotte giống như những đối thủ trước của Inter Miami không hề kiêng rè và cố gắng truy cản Messi. Harrison Afo, hậu vệ kỳ cựu của Charlotte liên tục bị la ó vì đốn ngã huyền thoại người Argentina. Tất nhiên, ngăn chặn Messi là điều bất khả với Alfo lẫn hàng thủ của Charlotte. La Pulga góp mặt trong cả bàn thắng thứ nhất và thứ hai của Miami. Anh thể hiện sự tử tế qua cách nhường đồng đội đã phạt đền, để rồi anh ghi bàn ấn định tỷ số ở những phút cuối cùng. Sau trận đấu, Messi chủ động đổi áo với Alfo. Đó cũng là minh chứng cho thấy làm đối thủ của Messi vất vả như thế nào. Và ngược lại, làm đồng đội của Messi thì thoải mái ra sao. Nếu là một cá tính khác, Messi sẽ trở nên cao ngạo và coi thường đồng đội vì tài năng vượt trội của mình. Hoặc chí ít, anh sẽ cao có vì những cầu thủ bên cạnh đã không làm, lại còn phá. Nhưng con người Messi ngoài tài năng là sự dung dị và mực thước đến lạ thường. Nhờ vậy mọi người yêu mến, trân trọng và nỗ lực hơn nữa cũng vì anh.